অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য আসলে কি বলুন তো বড় লোকের ছেলে দেখলে না সবার মাথা ঘুরে যায় আর উনি তো চাল চুলেহীন বিধবা তিন তিনটে মেয়েকে পার করতে হবে তো যেই দেখেছেন বড় লোক ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে অমনি মেয়েকে লেলিয়ে দিয়েছেন বড় লোকের ছেলেকে পাকড়াও করতে আহ পুরবি থামো কেন উনি থামবেন কেন উনি তো কিছু অন্যায় বলেননি শালুকের বিয়েটা তো এইভাবেই দিয়েছে ওদের বাড়ি ঠিক আপনাদের মতন একটা বড় লোক বাড়ি দেখে পাকড়াও করেছে এইসব হচ্ছে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা উনি ভেবেছেন এইভাবে একটা একটা মেয়েকে পার করে তারপর বুড়ো বয়সে জামাইয়ের ঘাড়ে বসে খাবেন তাই না उठते बसते ना कि आंटी तुम्हें अनेक सम्मान कर भाषा जे भाव कथा बोल আমার তো তোমার শিক্ষার রুচি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে প্রশ্ন তুলতে হচ্ছে আমি আমি বাধ্য হচ্ছি প্রশ্ন তুলতে এখন তোমার মতো মেয়ে আমার শিক্ষা এবং রুচি নিয়ে প্রশ্ন করবে সেটাও আমাকে বরদাস্ত করতে হবে নাকি আর আমার মায়ের সম্বন্ধে আর একটাও অপমানজনক কথাও কিন্তু আমি বরদাস্ত করব না আনটি माताल বৃন্দা এই একটু আগেই আমাকে জ্ঞান দিচ্ছিল না আমার শিক্ষা আমার রুচি নিয়ে প্রশ্ন তুলছিল না তোমার পরিবারের শিক্ষা সংস্কৃতি দেখার তো আর কিছু বাকি রইল না যেমন মা আর তার তেমন ছেলে মেয়ে আহ পুরবি মাথা ঠান্ডা কর তোমার মুখে কথাগুলো মানায় না তুমি চুপ করবে আর কত চুপ করে থাক অঙ্কুর প্রথম দিন থেকে বলে আসছে এই বিয়েটাও করতে চায় না আর আজ যখন সকলের সামনে স্বীকার করেছে তখন তুমি বৃন্দাকে দোষ দিচ্ছ কেন দোষ তো তোমার তুমি কোন অঙ্কুরকে বোঝার চেষ্টা করেছ নিজের ছেলেকে বুঝতে চেয়েছ আপনার ছেলের বিয়ে হবে কি হবে না সেটা আপনাদের আবার আমাদের দেখা দরকার আর কি আমার যেটা চোখ চোখ কিন্তু আমার মায়ের কথা এখানে কি করে উঠলো আমার মাকে কে অপমান করলো मानुष कर नमुना ऐले तो माताल अपदार्थ संसार चलो कि এই জন্য বুঝি মেয়েকে দিয়ে তার ছেলে বন্ধুর কাছে টাকা চাইতে পাঠান আচ্ছা মেয়েকে ঠিক 
কোন পথে পাঠাতে চাইছেন বলুন তো রাতের অন্ধকারে আপনার মেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ছেলের কাছ থেকে টাকা নেয় কেন দাদা দিদি সেরকম না বিশ্বাস করুন বাবা অরুন্ধতি তোমার মেয়ের নাকি ভীষণ আত্মসম্মান তার ঠেলা নাকি তার মাটিতে পাই পরে না ও এইভাবে বুঝি ছেলে বন্ধুদের কাছ থেকে হাত পেতে টাকা চেয়ে বুঝি আত্মসম্মান বজায় থাকে কে টাকা নিয়েছিস কে কে তুই টাকা নিয়েছিস হ্যাঁ তুই কার থেকে টাকা নিয়েছিস হ্যাঁ এর থেকে এর থেকে তুই তুই টাকা দিয়েছিস টাকা টাকা তুই টাকা নিয়েছিস কেন বল হ্যাঁ অসম্ভব আমার বৃন্দা এমন কাজ করতে পারে না তোমরা ওকে যা নয় তাই বলে অপমান করছো ছোট বৌমা তুমি দাঁড়িয়ে শুনছো কি বলো না বলো না কিছু ও আর কি বলবে মা যে কথা ঠিক সে কথার উপরে কি কথা বলা যায় না দিদি তেমন নয় না মানে কি আমি কি মিথ্যে বলছি আপনি তো জানেন আপনার মেয়ে আমার ছেলের থেকে টাকা নিয়েছে জানেন না বলতে পারবেন ও টাকা নেয়নি কি বৃন্দা বলতে পারবে সেটা আমাদের সম্মানটা গিয়ে কোথায় দাঁড়াবে এর থেকে তো ভালো হতো ও জ্যাঠাইয়ের কাছে হাত পেতে টাকাটা চেয়ে নিত অন্তত আমাদের মান সম্মান তো বাঁচত সত্যি বাবা মুখ দেখলে তো মনে হয় ভাজা মাছ সে উল্টে খেতে জানে না অথচ তলে তলে এই আপনারা বিশ্বাস করুন আমার মেয়ে আমার মেয়ে টাকা জোগাড় করার জন্য কোনোদিন অসৎ পথে পা দেবে না কোনোদিন না টাকার দরকার ছিল তাই জন্য কিছুদিনের জন্য ধার নিয়েছিল মাথা উঁচু করে বাঁচবে বলে আমার মেয়েটা উদয়স্ত পরিশ্রম করছে দয়া করে ওকে আর অপমান করবেন না মা দিদি অঙ্কুরদার থেকে টাকা ধার নিয়েছে আর তুমি এসব জানতে জানে জানে শালুক সব জানে তোর মা আর তোর দিদির পেটে পেটে যে কত কথা লুকোনো থাকে সেসব তোরা বুঝবি না কি বলে তুমি তোমার বৃন্দা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করে তুমি ঠিক জানো আপনি তো সব জানেন ওর বাবা চলে যাবার পর থেকে আমার মেয়েটা তো একাই সংসারটা চালায় বলুন আপনি তো সবই দেখেছেন হ্যাঁ কিন্তু কিভাবে সংসারটা চালায় বৃন্দা কারণ ওর তো চাকরিটা নেই পরিশ্রমটা করবে কোথায় চমকানোর কিছু নেই বৃন্দাকে চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে বিনা পরিশ্রমে কি করে দিন কাটানো যায় সংসার চালানো যায় তোমার মেয়ে খুব ভালো করে জানে অরুন্ধতি সেই জন্যই তো আমার জামাইকে ফাঁসিয়েছে
এতদিন বন্ধু বানিয়ে রেখেছিল শুধু টাকা নিয়ে গেছে এবার যখন দেখছি ওর বিয়ে ঠিক হয়ে যাচ্ছে তখন কি করা যায় ভেস্তে দেওয়ার প্ল্যান করল খুব অবাক হচ্ছিস না রে বৃন্দা ভাবছিস নিশ্চয়ই জেঠাই এত কথা কি করে জানলো তুই তো সেদিনের মেয়ে রে বৃন্দা এই জটিলেশ্বর রায়ের চোখকে ফাঁকি দেয় না অত সহজ কাজ নয় সেদিন তোর হসপিটালে গিয়েছিলাম খুব হেল্প করেছিলেন তাই যদি একটু দেখা করতে পারি উনি তো এখন আর এখানে চাকরি করেন না আচ্ছা উনি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছেন নাকি চাকরিটা চলে গেছে আসলে হসপিটাল থেকে ওনাকে ডিসমিস করে দিয়েছে একটু আগেই তো উনি এসেছিলেন শেষ কয়েকটা ফর্মালিটিস করতে একটুর জন্য আপনাদের সঙ্গে দেখা হলো তাই তো ভাবি বৃন্দারানির হঠাৎ তো টাকার দরকার হয়ে পড়ল কেন সেটাই তো প্রশ্ন চাকরি নেই কিন্তু তারপরে তো ফুটানির অভাব নেই তাধুতি আপনার সংসার কিভাবে চলছে ঠিক করে বলুন তো মেয়েকে দিয়ে কি খালি অঙ্কুরের থেকেই টাকা নিয়ে আছে না এরকম আরো বাধা লোকজন আছে মা কি বলছো নাকি এই আপনি মা এইভাবে সন্তান মানুষ করছেন আর একটা শব্দ উচ্চারণ করবেন কেন কি করবে তুমি আমার তোমার জায়গায় অন্য কেউ যদি আমার মায়ের সঙ্গে এরকম ভাবে কথা বলার চেষ্টা করত এতক্ষণে একটা চরে তার গাল লাল করে তুই ভুলে যাস না উনি আমার মা তোর মুখে যা আসছে তাই তুই বলতে পারিস না দেখ অঙ্কুর দেখ এই মেয়েকে তুই বিয়ে করবি বলছিস আমাকে চোর মারবে বলছে এই মেয়েটা এত বড় সাহস আমি কথাটা বলতে বাধ্য হচ্ছে আন্টি আমার মাকে কেউ অপমান করবে আর সেটা আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সহ্য করব সেটা হতে পারে তুমি এতক্ষণ আমাকে অনেক কথা বলেছো কিন্তু আমি একটাও প্রতিবাদ করি আমার প্রতিবাদ করা উচিত ছিল কিন্তু আমি তাও করিনি শুধুমাত্র তোমার সম্মান রক্ষা করব বলে 
কিন্তু এখন দেখছি তুমি সেটা ডিজার্ভই করো কিন্তু আজকে এখানে যদি আমি আমার মায়ের সম্মান রক্ষা না করতে পারি তাহলে আমি কোনোদিন নিজেকেই ক্ষমা করতে পারবো না আর জ্যাঠাই আমার চাকরি চলে যাওয়া নিয়ে তুমি কথা বলছিলে না হ্যাঁ আমার চাকরি চলে গেছে এটা সত্যি কিন্তু তার জন্য তো আমি তোমার কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নিইনি টাকা চাইবি কেন টাকা জোগান দেওয়ার লোক তো রেডি করে রেখে দিয়েছে তুই আর বড় বড় কথা বলিস না বৃন্দা অঙ্কুর তো এখানেই আছে অঙ্কুরকে জিজ্ঞাসা করো আমি তো ওর থেকে একবারও টাকা চাইনি আমি তো ব্যাংক থেকে লোন নিতে চেয়েছিলাম ওটা স্যাংশন হওয়ার আগে ও নিজের থেকে আমাকে টাকা ধার দিয়েছে যে ছেলে তোকে যেচে টাকা ধার দিয়েছে কালকে তুই আজকে তারই বিয়ে ভাঙতে চললি আর তারই মাকে তুই জর মারতে যাচ্ছিলি আমি কেন অঙ্কুরের বিয়ে ভাঙতে চাইবো বরং আমি তো অঙ্কুরকে বার বার করে বলেছি যেন বিয়েটা করে নেয় अंकुर कथागुल्पर्क आई तो कथागुल मन की लुकनो आज सम्भव न আমি চিরকালকে বন্ধু হিসেবে দেখে এসেছি আর এটা সব থেকে ভালো যদি কেউ জেনে থাকে সেটা অঙ্কুরই জানে আজকে যে ঘটনাটা ঘটেছে তার জন্য তুমি আমার দিকে কেন আঙুল তুলছো বলো তো যদি কিছু বলার হয় তাহলে অঙ্কুরকে বল প্রশ্ন থাকলে ওকে কর सम्पर्क দেখেছ তো কি কি হচ্ছে এই সব কিছু হচ্ছে তোমার জন্য তুমি যদি এইভাবে আমার ছেলেটাকে এক্সপ্লয়েড না করতে তাহলে এইসব কিচ্ছু হতো না आंटी আন্টি আজকে সমস্ত ঘটনার জন্য তুমি আমাকে দায়ী করছো অসুবিধে নেই কিন্তু তাও বল তুমি ভালো করে ঠান্ডা মাথায় একবার ভেবে দেখো তো আজকের এই ঘটনার জন্য সত্যি সত্যি দায়ী কে
आगे बोल क्या ठीक हलो भाई